इस बंदे का बारह तेरह इंडियन सिटीज में शो था कैनेडियन पंजाबी सिंगर है इसके सारे गाने सुबह पॉपुलर सुना भी होगा तुम लोगों ने चेक स्टिल रोलिंग है सब तो ही वॉज गोइंग टू डू दिस इंडियन टूर ट्वेल्थ थर्टीन सिटीज इसको बुक माई शो पे सारे लोगों ने बॉयकॉट बुक माई शो ये सब कह के कैंसिल करवा दिया बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट खालिस्तान एंड इंडिया इसने कोई मैप शेयर किया था जिसमें इंडिया का बहुत सारा पार्टी पंजाब का पार्टी उड़ा दिया था वो हटा दिया अच्छा अब इसका पर्पस क्या था यही था कि ये कुछ और बात कर रहा था बीच में पकड़ लिया किसी कंट्रोवर्सी ब्रो कंट्रोवर्सी मिक्स योर स्टार नो सो इसका पर्पस ये था कि शुभ प्रोबेबली इज वन ऑफ दोस प्रो कालिस्तानी गाय जो हु बिलीव कि पंजाब शुड बी अ सेपरेट स्टेट जस्ट लाइक पीपल बिलीव कि कश्मीर इज अ आर वी रोलिंग वी आर रोलिंग और वेलकम बैक टू द मैजिक मैन पॉड एपिसोड ऑफ द मैजिक मैन पॉड गणेश बैक अगेन कोई काम नहीं है नहीं दिस टाइम ही हैज बीन बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए ना 2 महीना यस दिस प्लेस माय फोन है इट्स लाइक अ वेरी मैंडेटरी थिंग इफ आई एम अप ओवर हियर पॉडकास्ट करना ही करना है काइंड ऑफ स्टार दैट्स हाउ इट इज आज भी इसी के साथ करना था शुरू से इवन लास्ट मिनट तक इसी के साथ करना था और फिर तुम्हारे साथ ही कर रहा ओके फक यू नेहांज सो इनिशियली इट वाज प्लान कि नेहांज के साथ विल बी डूइंग दिस पॉडकास्ट बट um he is somewhat busy right now so we are proceeding with my second best option <laughs> actually the best option uh girish so girish how have you been about two months uh, since we haven't met totally good totally good you say kya aapka bahut zyada raha mera to kuch aise nahi raha aapka bahut zyada tour and travel raha hai na i feel ki hamara podcast jab bhi hota hai na so i have come after travel. traveling so much this has become like a theme aur fir main aise yahi question puchta hu ye reverse kare tha mere upar <laughs> and now i do uh, your life hard. is more exciting than mine i would so, say so actually uh, i have been traveling so i would definitely say it has been exciting for a past one year mm-hmm. because iske pehle i didn't have those kind of opportunities right mm-hmm. so uh, it's it's good it's exciting and uh, i've been enjoying it so is bar uh, i guess a lot of our uh, viewers listeners know ki we went to first of all i went to um, sikkim mm-hmm. for this kanchenjunga fight night this mm-hmm. made two of our competitors competed um davik who competed in the main event uska pro fight debut tha okay. and nehanch uska amateur uh, second fight tha and there i got to meet a lot of uh, people from our indian circuit i met orko from combat land kolkata shout out to him had great conversation with him he is someone probably who would be very fun guest on the pod because we were talking about a plethora of topics about indian jiu jitsu in mma mm-hmm. and how the scene is coming up what are the problems with it so it was a very candid conversation and uh, so he was someone that i met then we met we kind of ran the woo with um our friends from nepal lock and roll mma shout out mm-hmm. to them once again um that was amazing so those those guys went 3-0 so all three of their fighters won which was amazing to see and all of them are super technical so i'm really excited about the future of nepali mma what's going on with nepal in that case and not happening in <laughs> india i would say so 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 see i we immediate comparison abhi nahi karte let's mm-hmm. just kyunki india mein bhi bahut sare aise hain mma guys who are making waves around the world anshul jubli oh, that is up coming mm-hmm. So comparison is the thief of the joy, my friend. <laughs> <laughs> um, I, I'll uh, refrain for it just for a little bit. बाद में करते रहेंगे जैसे ऐसे the podcast moves on. So उनसे मिला हम बहुत मजा आया. Hung out with Devish once again. Great coach, amazing um, trainer. और अभी his fighter Rabindr. He won in one championship. Ah, you maybe. shared that. Did huh? you see that fight? No, no, I didn't. So I think Amazon Prime पे आ रहा था. Hmm. क्योंकि क्योंकि YouTube पे तो नहीं था हाँ वो अमेरिका के प्राइम पे रहता है बाकी यहाँ पे हॉटस्टार पे आता है हाँ सो आई कुडेंट गेट टू वॉच इट लाइव उसी वजह से बिकॉज उन लोगों ने लिखा था कि इट विल बी कमिंग ऑन नाइस दिस इज दीडियो ये मैच है फुल मैच ठीक है सो यस रविंद्र आई एड ऑलरेडी सीन इम परफॉर्म इन जो नेपाल में नेपाली एन सी डब्ल्यू ना एन डब्ल्यू सी नेपाल वॉरियर्स चैंपियनशिप हुआ था एंड ही बीट द गाय इन द मेन इवेंट देर द गाय फ्रॉम हिल साइड में जिनसे भी आई मेट देर एट दिस प्लेस सिक्किम 
so it was very fun time where and i think this has become like a pattern when you are in the circuit you get to meet same people over and over from different gyms you uh, because everyone is hustling right everyone is taking their sure, fighters is. to fight gain experience so yeah i met uh, our friend ignoramus lore stone <laughs> who also goes really by the name of david mm-hmm. and um, then gogoi was also there and some of their guys were fighting who also did pretty well mm. so if if we had like a, a roster of the fights we could have broken down but i'll just talk about the nehansh and davik fight mm-hmm. because um, those were the two fights i think ki ab unke youtube pe bhi aa gaya um jo promotion thi so it was amazing bro like the way these guys uh, presented themselves fighting at such a high altitude like there if you fight one round your cardio will just disappear yeah. okay. yeah it was so high mm-hmm. and people going from delhi and gurgaon who are already smoking these like poisonous gases every day for training unke liye to aur bhi uh, khatarnak tha so nehansh did pretty well he fought a striker uh, who we assumed was a striker from primal mma and uh, i think his name is sudeep tamang and that guy also fought in nepali's warriors championship so you see how i said he i keep seeing these same guys mm-hmm. again and again mm-hmm. fighting in different circuits which is great so there and his performance here was uh, very very improved So Nehansh had a tough time controlling him on the ground because the guy kept standing up. But props to Nehansh that he uh, kept grinding. Who, who Dagestani style, the one which we work. Mm-hmm. He keep taking people down. Be relentless. Don't give up if they try to stand. Keep chaining takedowns and then uh, try to beat them on the bottom. And if they try to escape, uh, go finish them with a choke. So that's what finally happened in the third round after grinding for three rounds. He was totally mad, exhausted. Did these guys go a few week, be- weeks before to acclimatize him? Uh, एक हफ्ते पहले शायद गए थे, maybe four days before, not even like a proper one week before. Fifth को ये लोग गए थे और ninth को fight था. Okay. Mm-hmm. So I don't think he इतना भी acclimatize किया होगा. Because, because the viewers who movies. do not know about this, it totally changes the fight dynamics. अगर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर चले जाते हो from the sea level. Yes. Talk about so, that. Like let people know कि acclimatization कितना important है. So fight. so I'll give you a very good example for that. I guess it was UFC 181. Cardio Cain Velasquez. As you people might have heard about heard this name. So <laughs> yeah, this yeah. person was a freak. Just when it comes to cardio, you'd see Joe Rogan and these guys hyping up him up for cardio and stuff. Yeah. So his fight होती है with this average uh, word. फेब्रीसियोलीस कि वर्डूम जो पहले से वहां रुका हुआ था टू एक्लिमेटाइज हिमसेल्फ फॉर दैट डोमेन फॉर दैट एल्टीट्यूड वो अच्छा कार्डियो पुट ऑन कर रहा है अगेंस्ट केन वेलास्कास एंड अल्टीमेटली केन वेलास्कास गॉट टायर्ड ही गॉट फिटिक एंड वर्डूम सिंग इन दैट गिलेटीन जब उसने कोई डबल लेग अटेम्प किया था एनी वन दैट्स हाउ ये इवन गैर रोड्रिगेज ने एक फाइट में उल्टी कर दिया था ये मेक्सिको में हुआ था ना कहां हुआ था ये फाइट हां ये मेक्सिको में एल्टीट्यूड पे न्यू मेक्सिको इन यूएस और प्रोबब्ली इन मेक्सिको न्यू मेक्सिको पे तो आई गेस एल्टीट्यूड नहीं होगा हां पर मेक्सिको में जो मेन सिटी है मेक्सिको राइट राइट वहां जैसे ऐसे ऊपर जाते हैं जो भी नाम है गैर रोड्रिगेज वहां सारे हिल्स पे से हां यस ग्वादालाहारा ग्वारेलोहारा और देखो इसलिए पता है क्योंकि उधर के सारे कार्टेल्स को सही करते हैं कार्टेल्स वाला सीन है ना नार्को दे नाल ये सब देख रहे हैं ग्वादाल ग्वादालाहारा कार्टेल वाज द बिगेस्ट कार्टेल इन प्रोबब्ली 90s और उसी से ये सिनालोवा और ये सारे चीज स्प्रेड कर गए तू देखता है कभी कार्टेल्स और इसके आई रिसेंटली वाच अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ दिस यूट्यूबर जो घुस गया अंदर और इतना डीप गया ब्राजील के जहां पे अमेरिका तो जा नहीं सकता इस के ने इस ब्राउन तो घुस गया ग्रिंगो कहते हैं हां ग्रिंगोस उसने यूट्यूब ने हैज आल्सो बैंड इट तो ही हैज अ सेपरेट साइट एंड आई कैन पुट द लिंक हियर इफ यू डोंट वाच इट सो ही गोस इनसाइड एंड दीस गोंडेस एक्चुअली लाइक मेकिंग ड्रिंक विद पीपल हां Because that's all their marketing strategy. They are politicians who somehow care about the people. Because mm. he was saying that here, kids are saying, "No, this is bad," and he's happy if these girls are happy. He will protect them, and if someone comes, he will kill them. Mm. 
ये वाइस न्यूज बहुत ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्री करता है वेयर दे गो इनटू द कार्टेल एंड देन दे मेक द पार्ट वर्स वो नीचे जाता है तो शॉप पर ये YouTube में बैंड था सो हैड टू गो टू द वेबसाइट एंड वॉच इट फिर जैसे यहां पे गोल कप पे मिल रहा है ना वहां पे दुकान है कोके इफ यू बाय कोका यू विल गेट वन सिगरेट ये चल रहा है इनका ग्रिंगो से याद है क्रेग जोस ने एक डीवीडी नहीं निकाला था गेट ऑफ माय लेग्स ग्रिंगो गेट ऑफ माय लेग्स आई गेस इट वाज फॉर ब्राजीलियंस क्योंकि उनको लेग लॉक का डिफेंस नहीं आता था तो उनके मुंह से ये निकलता है देयर वाज आई थिंक लैटिन अमेरिका में सारे एक्चुअल अमेरिकंस को यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को हां दे गॉट इट ग्रिंगोस बट ही इज मास्टर ऑफ कीपिंग लाइक गुड नेम्स ना दैट्स ट्रू उसका द फादर से पोस्ट वाज विद द फॉल्स रीपैलिजेशंस हां जस्ट गेट अप जस्ट स्टैंड अप हाँ जस्ट सेट जस्ट डेडी क्लबिस का चुरा लिया लाइन जो था अभी रिसेंटली क्या निकाला उसने क्लोज गार्ड वगैरह निकाला था अभी उसका पता नहीं आई आई हैवन वाज्ड अ लॉट ऑफ डीवीडीज इन एस्केप्स एंड क्लोज गार्ड आई गेस ये दो निकाला था इसके बाले यू कांट नीबा मी ब्रो आल्सो निकाला था यू कांट नीबा ये मीम बता ये ऑस्ट्रेलियन आई गेस एक्सेंट को नहीं 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 � Uh-huh. so एक कोई वहाँ जो नागास और ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं होते ग्रैपलिंग इंडस्ट्रीज विच हैपन लाइक एवरी अदर वीकेंड इन यूएस यस सो किसी एक ऐसे ही टूर्नामेंट में देर वाज दिस पर्पल बेल्ट या ब्लू बेल्ट ही गोस टू अ टूर्नामेंट एंड इट्स इलीगल टू अप्लाई नी बार टिल लाइक ब्राउन बेल्ट आई गेस इन दीज लोकल टूर्नामेंट्स सो ही गोस टू अ मैच स्पैसेस द फक आउट एंड देन पुट्स द गाय इन अ नी बार गेट्स दी क्यूट and then he just stands up and everyone thought that he is on some substance coke or something mm. because he was just so wild and then he sh- he starts shouting at the ref you can't niba you can't niba oh, okay. you can't niba <laughs> <laughs> so that clip is like one of the legendary <laughs> clips in the world so as a dhoonke nikalta hai sab so cracks cracks dvds are all just i'm, I'm telling you to hold la raha abhi next uh, to hold la na wala maine 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 funny cheez pata hai kya kiya so ogan of flanagan hai uh, he is uh, a uh, very like one of the top english or uh, uk ka uh, black belt mm. he went to adcc also after winning trials mm. and uh, he reached bodoni se aata he beat shanji he beat uh, mason fowler mm. leg lock specialist na he is yes. a leg lock specialist so jab danner ne iske fight ka breakdown kiya tha na he remember he went to lex and he broke down all the mm-hmm. bodoni fights mm. from adcc So when he was and Boroni actually wo cost crew to hold to mm. to held him whatever you want to call it. Mm. So uh, when Danaher was breaking down his fight, he described him as a very very sloppy individual. So this man ne apna jo naya DVD nikala na, usme Danaher ko mock karte hue he named it sloppy butterfly guards. There you go. So Kal he was commenting under some post um, of a friend that I know mm. and. Uh, उसके नीचे मैंने जाके कमेंट किया कि ब्रो द नेक्स्ट टाइटल ऑफ योर डीवीडी शुड बी अ स्लॉपी टॉपी इफ यू गेट गुड एट इफ यू क्रिएट इट ऑन टॉप प्रेशर एंड टॉप पासिंग सो ही शुड डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली कीप इट दैट वन सो गाइस इफ यू सी स्लॉपी टॉपी प्रेशर प्रेशर पासिंग पासिंग यू हैव टू बाय दैट वन 97 डॉलर uh like it, it downright sloppy ha huh? so this is this was a term that dana used he was downright sloppy <laughs> okay and he just created so this is a great way to like market yourself in uh, jiu jitsu world today and thanks to craig jones that has become a norm mm. where you are not taking jokes so seriously being a little bit casual about mm. it and not taking insults seriously mm-hmm. and then creating content with sells because you can now brand it so well True that is. Or Gordon is just opposite करता है वो हर चीज को he takes it so seriously. <laughs> Craig Jones is na, like is a is a troll for him now. Bro, like Gordon is Gordon has Gordon shut down on the internet mm. after Craig Jones and B team just went. उससे पहले he used to go wild on people. उसके no? पहले he used to bury everyone mm. and this was the time when he got buried. So Gordon and his famous army of trolls, not trolls but just followers. जब भी Gordon ना किसी से fight होता ना. He would just dig things, जैसे भी डिलन डैनिस कैसे कर रहा है इसके साथ लोगन पॉल के साथ ही वो जस्ट स्टार्ट डिगिंग स्टफ और अबाउट दैम एंड जस्ट स्टार्ट कॉलिंग दैम आउट अन नेसरली और थोड़ा बहुत मतलब होता था कि द अदर पर्सन वाज आल्सो एरोगेंट एंड अ ब्राजीलियन सो दैट्स नॉट अ एनी टाइम गुड मिक्सचर क्योंकि फिर वो लोग बहुत जल्दी ऑफेंड भी हो जाते हैं 
सो गॉड एन यू सू जस्ट लॉन्च मोर एंड मोर अटैक्स ऑन दैम आउ ट्राई टू राइल दम अप इस मामले में फेलीपे बिना ने बहुत ही अच्छा हैंडल किया था बिकॉज ही स्टार्टेड आउट राइट ट्रॉलिंग गॉर्डन सो यूज टू से गॉर्डन यू आर माई सन यू आर माई सन उसके बाद दोनों की तरफ से जोर का भी हो दो बार दो बार सेकेंड वन वॉज नॉट विजिबल लेकिन पहला बार में तो उसका सिलवेट दिख रहा था कि हाँ दीज टू आर गाइस उसके बाद बहुत सारी गाली है ब्रो बट इट वॉज इन सेन लाइक इफ यू आर अ वर्ल्ड चैंपियन डन एम एम एंड समी स्लैप्स यू डजेंट मैटर इफ यू गेट हिट और वॉट यू गेट चोक आउट यू विल स्लैप दम बैक राइट दैट इज ट्रू You will do something about it. <laughs> Galvao just retreated like anything, man. So Galvao that day he got cemented like a bitch. Unfortunately, <laughs> that is true. That is true. Whatever his judo accomplishment are, but if a man slaps you like that, yeah. If you don't throw hands after it, doesn't matter after that if you get beaten or whatever. And most of the time it would have gotten stopped because Flo was official and everyone would have ran. Mm. But him just taking, I have a theory why he took it. Because he was afraid because he is someone who is living in America, right? Mm. Or उधर से visa और ये सब citizenship ये सब मिलने में you need a flawless clean record. Mm-hmm, mm-hmm. So if they were to press charges, which I don't think they would, because then Gordon would get called a bitch himself, right? Mm. So I think that's the reason what stopped him, or maybe he was quite possibly. Uh-huh. That can be one of the reasons that uh-huh. runs in back of your mind. Because like, okay, I mean, I'm not successful at academy. Which would have been a very mature decision in hindsight, uh-huh. right? Because if he would have thrown hands and become became like a lawsuit thing, uh-huh. he would lose. He would lose much more than Gordon would because Gordon is like the most accepted person in America. That is true. Born mm-hmm. American, that also from New Jersey, जो वहाँ का हरियाणा है. वो तो कहीं भी चला जाए. As desi as it gets. Uh-huh. <coughs> So um talking about my trip mm-hmm. let's make it about me again <laughs> <laughs> three amazing things that happened three amazing things mm-hmm. yeah <clears throat> first was the fights that i got to see and as i said the friends that i got to meet mm-hmm. second was just getting to go out of again delhi gurgaon's temperature the weather and see clear sky you for a change <laughs> इसलिए खराब था बिकॉज जितनी बार भी जिस भी गाड़ी में बैठा हर गाड़ी जाम में फंस गई या डिले हो गई या लेट हो गई या फ्लाइट लेट हो गया डिले हो गया आई थिंक इट हैज डू अलॉट विथ माउंटेन्स क्योंकि माउंटेन्स में ऐसा डिले कॉमन है बट मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा डिले चल रहा है सो द डे दैट आई वाज टू रीच गैंगटॉक सो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट होती है बाग डोगरा तक विच इज इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम देर यू हैव टू टेक अ वहीकल एंड देन लाइक बुक अ सीट इन अ कैब एंड देन गो सो और वहाँ से फिर वो माउंटेन वाउंटेन क्लाइम करने में टेक्स लाइक फोर टू फाइव आवर्स फ्राम देर यूजली मेरे को आठ घंटे लगे क्योंकि द रूट दैट आई वॉज गोइंग इन द माउंटेन्स कहीं जाके किसी आगे गाड़ी गाड़ी खराब हो गई एंड दे स्टॉप फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्राम वन साइड दूसरे साइड से फ्री फ्लो इन ट्रैफिक है एंड वी वज जस्ट टक देर फॉर लाइक टू आवर्स सो मुझे लगा था कि आई वुड रीच द प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था इनका इन टाइम I reached there like eight or nine in the night. Just so much, khatam ho gaya tha. Oh. Even the dinner was over. So, uh, wo kafi late hua wahan pe. Fir when I was leaving, hamara cab driver hi nahi aa raha. <laughs> so David booked a cab driver, and he was supposed to. Because wahan se we had already anticipated ki five hours to leke chalna hi chalna hai if we have to reach the airport. Or hamari flight thi return ki twelve thirty. सॉरी आई थिंक इट वॉज वन थर्टी सो हमने सोचा कि सात बजे निकलेंगे आराम से पहुंच जाएंगे और हम इसने बुक करके रखा और वो बंदा सात बजे को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है कह रहा है कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ ही नहीं रहा है एंड 
इट वॉज एट बाई द टाइम वी लेफ्ट सो फाइनली वो आया एक घंटे लेट उसका भी कुछ अलग प्रॉब्लम था कि उसके समबड़ी जस्ट हैड जस्ट पार्क इन फ्रंट ऑफ एम एन ही कुरन कैर आउट विद इस कार लाइक लेम एक्सक्यूज लाइक दैट और सो आई ऑर्डर सम फूड सर्विस और वहाँ पे इट वॉज गुड की आई गॉट ऑल द नॉर्थ इंडियन फूड दैट्स गुड हाँ so that was good actually it was a beautiful city gangtok and i was having conversation with all those uh, local cab drivers and all whenever i go there i just t- like to talk to them so uh he was saying ki what i like about gangtok is ki people here are much more simpler mm. like they're much more peaceful ki yahan pe aapko utna rudeness nahi milega everyone is helpful they'll help you out and guide you here and do that all those things which comes mm. being a uh, good tourism centric city mm. like tourism is rampant in a lot of indian cities right mm. or states but then you'll have places like agra where you'll have the worst experience of jaipur. your life yeah. jaipur yeah. delhi delhi to mat hi pucho like usko rakhna hi nahi list pe so all these places you'll have like bad experience while being the tourist right while or especially in the states which depends on tourism mm. there if you have like bad Uh, experience while uh, being a tourist is like having a bad customer service in a hotel wo pura place ko hamper kar jata fir in that case the people living up over there so Haan. they try their best ke aisa na so gangtok mein kafi acha tha like people were very hospitable mm-hmm. from whatever limited interaction i had mm-hmm. nice people in, um, the guy who organized the kanchenjunga fight night uh, one of the main guys behind it russell gole i was talking to him he was like bro i have been following you for a long time now Mm. when when you were in um, kazakhstan for this uh, rehan's fight mm. i was in the city in the same city as it used to come said i probably should have was the fight together aur mujhe pata bhi nahi tha ki these guys so what, what he said ki he listens to a podcast and well uh, and all these things so that's what convinced me ki whatever we are doing might be helping out a lot of people mm. and might be helping us also in return absolutely and, it is to the limited crowd that uh, we cater to that's how it is uh, or even the crowd that we don't know that we cater to uh, right exactly. like in this case but the limited crowd. indirectly catering <laughs> yeah i just watched this documentary on dena white and he tells a story <laughs> uh, and that's like b sal hai mm kind of right mm. so yeah we are kind of in a limited crowd but it's rapidly going असम में गुवाहाटी से शिलोंग इज लाइक टू आवर्स और थ्री आवर्स प्रॉब्ली थ्री आवर्स एंड वेर दे आर लोकेटेड दे आर ऑन द बॉर्डर ऑफ गुवाहाटी विच इज एट जैसे टू शिलोंग सो वहाँ पर यूजली ट्रैफिक होता नहीं है उतना ज़्यादा वी लेफ्ट इन द मॉर्निंग एट एट ए एम फॉर शिलोंग और वहाँ भी रास्ते में ट्रैफिक बिकॉज सम वहीकल ब्रोक डाउन Hmm. Now we are stuck in the hot summer weather of Guwahati, which we wanted to escape so bad uh-huh. <laughs> for like two hours in the traffic. Did you have any? Or abhi tak abhi tak in logo ko idea ho gaya tha ki it is me who is causing <laughs> all this, <laughs> and I didn't dispute it. Also, I was like, I know bro, <laughs> if I get out of the vehicle right now and go back, the whole traffic will come Sab along with me, <laughs> like fight the piper. <laughs> so, so uske baad fir maine accept kar liya, but, but, but. things changed once we reached long okay itna jo pure travel ka frustration thaka ne sara cheez ho rakha tha mm. we enter shillong welcomes us with a drizzle mm. wahan ke ek raste mein jo hotels hote hain ek bahut hi popular hai jiva naam se mm. we sat there we had food mere samne aise pura landscape tha of the mountains mm. of the hills and everything green aisa lag raha jaise hum colombia ke jungle mein aa gaye hain and uh, cool breeze coming in uh-huh. good drizzle good rains not finally even like, the jinx stopped and finally the jinx stopped uske baad se jitna bhi cheez hua na sab kuch smooth everything went smooth so when you called me and you said ye the trip is amazing that was couple days after that, this no that was in shillong in shillong uh, shillong se bhi aage hum gaye the uh, cherapunji uh-huh. 
सो वी आर लिविंग फॉर देर उसको वो लोग सौरा कहते हैं दैट्स द मोर करेक्ट नेम सो सौरा वॉज द प्लेस वे वेंट टू वहाँ पे एक स्ट्रीम था मस्त जो कि हमने नेक्स्ट दिन जाके ऐसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद जाके बैठे विच वॉज वेरी वेरी पीसफुल एंड स्ट्रेस बस्ट है उसका मैं स्टोरी भी डाला था अभी तो नहीं होगा सो वहाँ बैठ के मैंने तेरे को फिर कॉल किया कि और भाई क्या चल रहा है <laughs> अभी थोड़ा सा जाके रिलैक्स हो गया हूँ चिल हो गया हूँ मेरे मेम्बर आप पे टेक्स्ट आया था मेरे पास ऐसे ही रिगार्डिंग समथिंग कि भाई ये जगह तो बहुत ही रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी मतलब वेन इट कम्स टू ट्रेवलिंग इन स्टफ हाँ मैंने वो इन जनरल पहाड़ को लेने के लिए बोला था जब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना कि ट्रेवल को लेके बट व्यू को लेके वॉज वेरी हैप्पी लाइक ब्रो यहाँ पे तो अगर फंस गए फिर तो आठ घंटा लोग अब वेस्ट हो जाए ऐसे ही और बाकी लोग इतना पेशेंटली वेट कर रहे हैं लाइक दे आर यूज्ड टू इट आदत हो गया है एंड अस गोइंग फ्रॉम हियर विल बी लाइक फक 5 घंटा बोला था ये 8 घंटा क्यों लग रहा है सो या बाहर में ये ट्रैवल का सीन है वंस यू आर देयर इट्स सो सो फिलॉसफिकली मेरे को एक चीज और का रियलाइजेशन हुआ कि द माउंटेंस काइंड ऑफ टेस्ट यू आल्सो इन दीस वेज आर यू फिट टू एंटर द प्लेस और नॉट लाइक यू वांट दोस व्यूज यू वांट दोस दैट ब्यूटी यू वांट दैट सो यू हैव टू अर्न इट and probably this is one of the ways of yeah. getting you to earn it nahi to agar itna aasan hota ki seedha airlift hoke pahunch gaye then everyone would be doing it yeah tabhi khabi keep saying you have to have patience <laughs> that's uh, how patience comes from eh from the mountains. mountain guy <laughs> so you had that communication with the mountains कम्युनिकेशन क्या रियलाइजेशन बोल लो मतलब मैं इतना इतना उस ये हो के नहीं जाता स्पिरिचुअली अवेकन हो के नहीं बात करता कि ओ आई एम इन योर चैनल नाउ वो नहीं हो पाता मेरे से हाँ बट हाँ आई हैड दिस रियलाइजेशन विच आई थॉट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट सो इट वाज फन वहाँ पे यार स्विमिंग नहीं आता है ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे दे आर लाइक सच नाइस स्ट्रीम इन विच दीज गाइज वॉज जस्ट जम्पिंग ऑफ अ क्लिफ टू द डीपर एंड ऑफ द वाटर एंड आई कूडन डू इट नहीं पर ठीक है काम चल रहा है <laughs> सारे पैसे वाले ऐसे ही बोलते हैं काम चल जाता है बस होता टाइम जयपुर वाज रियली ब्यूटीफुल उस पे आई रिमेम्बर फर्स्ट क्लास में बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बन गए और ऐसे पूल भी खत्म हो गए पानी का तो ऐसे भी वहाँ पे किला जयपुर इज बिकम मोर ऑफ लाइक एनसीआर अभी मतलब यहाँ का सारा क्राउड अब जगह तो बचा नहीं है इधर तो उधर माइग्रेट कर चुका है और चार पानी नहीं है और ऊपर से सोसाइटियाँ बन रही है और सोसाइटियाँ बिक रही है बुरी तरह से दैट्स वॉट आई थिंक किल गुड गाँव इन माई ओपिनियन की दे मेड टू मेनी सोसाइटीज एंड दे फॉट टू मेक रोड दे फॉट टू मेक एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड इट so ye this will be the downfall of the city if they don't plan it or realize it iska bas wo office wagera wala area hi acha lagta hai is jagah ka baaki real mein aake dekho residential hi lagi pata chalta hai still it's like concrete right like what would you enjoy just watching exactly that's what it is office, right. office mein kaam karne wale log they hate that so space mm. after a while jinko specifically city city lights convenience bahut pasand hai mm. they would like it mm. suffice us sab se bhi main bata bolunga i would say jaipur much better hai फिर इन दैट केस लेकिन वैसे वही पॉपुलेशन माइग्रेट कर रहा है ना सो जयपुर या पुणे ये कुछ ऐसी जगह है जो पीसफुल भी है एट द सेम टाइम इनमें भीड़ भी है तो सिटी लाइफ भी है वैसे यहाँ तो इट्स ऑल रश ही रश जो गुड़गांव का वेदर है एज इट इज जयपुर में मिलेगा नथिंग नथिंग राजस्थान का आई थिंक वी हैव दिस इमेज की अरे सारा डेजर्ट ही डेजर्ट भरा हुआ है वो है ना गुजरात साइड में जो बॉर्डर टच हो रहे हैं ना वहाँ है और अभी भी पानी लेके जा रही है जयपुर में नहीं जयपुर तो यहाँ पांच घंटे दूर है बस लाइक प्लेन एक्सटेंडेड प्लेन आजकल तो नया है वैसे तीन घंटे भी तीन घंटे अक्टूबर अक्टूबर फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक लेट्स डू इट एवरी थिंग रिमेन्स गोज एज प्लान so ha huh, what were we to talk about more we were to talk about adcc trials dekha hmm adcc trials ka highlight dekha uh, flow grappling zindabad ha uh, f- nahi flow grappling aajkal to ye log instagram ke through hi dikha dete hain na that's aajkal what flow grappling is doing nice 
which I like is कि they upload the matches uh, pretty quick. YouTube पे डाल देते हैं, right? So immediately they put it on YouTube, like maybe after a day or two. जैसे पहले UFC नहीं करता था कि कोई भी अच्छा popular fight होता है, तो it uploads it. एक अच्छा platform है Russian platform, it's VK. तो यू कैन मेक अ फेसबुक का अल्टरनेटिव है एक्जेक्टली उस पे भी ये मैचेस अगले दिन ही आ जाते हैं अच्छा अगर ये नहीं भी डाल रहे हैं तो वहां जाके आ रशियन लिंक रशियन मी सम रशियन लिंक ब्रदर सो वीके पे सब्सक्राइब करके रखो और जोसेफ नोटोरियस वेबसाइट आई वुड से अह सो ये टॉमी लैंग कर अभी दिनेश वाज ट्रेनिंग इसके जिम में जाके क्या बात कर रहा है वुल्फ आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द जिम हां दिनेश वाज ट्रेनिंग बोला बहुत सॉलिड लोग हैं बहुत ही ज्यादा सॉलिड बहुत ही खतरनाक है एंड दीस गाइस आर वाइकिंग्स राइट सो दे हैव दैट वाइकिंग काइंड ऑफ मेंटालिटी आल्सो नेवर टू लूज लाइक बी द फगार ऑफ अदर पर आई मीन एंड स्टिल दे आर वेरी टेक्निकल इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट रॉयड अप मीट हेड्स हां दैट इज ट्रू दे आर वेरी वेरी टेक्निकल लाइक विच नॉर्वे नॉर्वे यस आई थिंक वाओ आल्सो द हैप्पीएस्ट कंट्रीज वर द वाइकिंग्स यस The beautiful country. अपने एरिया में पीसर को बाहर फैलाओ क्या है? Exactly. That's the more correct one. कि अमेरिका कब से कर रहा है? अमेरिका तो I think अभी समझ रहा है कि चाहे मौका हिटलर कब से कर रहा था ये? You just named all the dictators वो कब से कर रहे हैं और कब से हो रहा है? That's how it is. Hitler had the most modern society. Modern society except just the genocide part. The ghettos. सारे अच्छे scientists उस समय के थे सारा अच्छा tech वहाँ का था cars वार सब कुछ manufacture करे थे. So a dictator dictatorial society can be very very uh, effective and modern. So that's why people fall in this trap ना कि यार एक country तो progress हो ही रहा है क्या बात कर रहे हो ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो रहा. Or there is a cost to it, as you said. Mm. Ki some countries tra- tele- uh, transport it to the, export it to the other countries. That war or these all. I say Africa. Me, always, people export. Karte rahe. Mm. Countries ke- like America, China, they feed on war. That's mm. how it goes. So, wahan unka economy acha chalta hai na usse. Weaponry wagera jab jata hai, problem aati hai. Export ho jata hota hai. So, country progresses. That's how it goes. Is pe, is pe ek bahut hi must movie hai. War Dogs. Dekha hai? Bahut hi funny movie mm. hai. अक्षय कुमार वेस्ट का निकलस केज बट इट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी ऑफ इज It's a like uska generally movie thoda cringe lagta hai but mm-hmm. this is one of the good movies that he did. I am one of the guys who actually like this guy. So iska jo pehla initial scene hai na mm-hmm. the movie starting scene mm-hmm. that's called one of the best scenes in the cinema. This one play the trailer. Aur isko bas mute kar dena taki hamare copyright bana hai. You can that YouTube. I mean isme mute kar dena isme chalne do. क्योंकि वो फिर इसमें आ जाएगा ना अच्छा तुम बात नहीं बट व्हाटएवर ही सेज इज द बेस्ट पार्ट चलो कोई नहीं रहने वो बाद में डाल देना इन सबटाइटल्स रियल एस्टेट एजेंट लग रहा है या ये तो पूरा पूरा ट्रेलर हो गया द इनिशियल मोनोलॉग एनीवेज यू कैन गो एंड लिसन टू इट गाइस लॉर्ड ऑफ ऑल एंड इट्स अ ग्रेट मूवी आल्सो यू कैन वॉच इट इन मनी ऑफ वर्ल्ड यस सो so, इस पे अभी किसी रशियन बंदे को इन लोगों ने छुड़ाया था ना mm. किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में सो दैट वाज द गाय ऑन हु दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन बेसिकली दे आर ऑल दीज वेपन सेलिंग पीपल पीपल हु सेल बिग नंबर ऑफ वेपन्स एंड एक्सपोर्टेड टू दीज वॉर टॉन कंट्रीज सो दिस इज सच अ ह्यूज बिजनेस दैट दे लुक फॉर टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो लॉर ऑफ टाइम्स Uh, they uh, orchestrate mm-hmm. a conflict in order to keep their business going. Mm-hmm. So as I बोला भी जाता है like तीन इलाके जो हमेशा disturbed रहने चाहिए India Pakistan is one of them. Israel then Palestine. Israel and Palestine is one of them and then North Korea and South Korea. हाँ लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं. अब तो Russia Ukraine हो गया है. Russia Ukraine है. There has been uh, uh, there are a lot of African countries. Uh, जैसे Uganda हो गया. Mm-hmm. अच्छे निकलते 
especially as a by jan side so oh, you as some some great person once said hard times create strong men aajkal to i think abhi usko baat kiya hai na aajkal har chhabri bol raha hai wo apne aap ko dikha raha hai mera hard time chal raha hai strong men strong times create soft men i think he was just talking about their dick bro as a by jan sir remember that fighter uh, rafael agea if you have heard about him who is this so this guy he rafael agea bahut sare log isko nahi jante but mai isko kyu bring on kar raha hu so that people get aware about him so ye world karate federation mein teen ya char bar gold medalist raha in olympics mein aage silver medalist raha jab karate aaya tha acha एंड एक इन लोग का बास रूट इन जॉर्ज सिंह का आपने एक लिख दिखा होगा कराटे कुमीते करके हाँ 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 तो इसको मारा इसने एंड ये अभी टाइटल होल्डर रेमिन डेनियल हाई लेवल किक बॉक्सर अच्छा ये ग्लोरी में लड़ रहा था माइकल वेनम पेज जैसे टाइप फाइटर्स जो होते हैं वनडे बॉय थॉमसन जैसे किक बॉक्सर उसको हराया इसने उस तरह का फाइटर उनसे बेटर ही मारा इसको उस तरह का किक बॉक्सर था ये और इसको बीट किया इसने बट यूजिंग हाँ तो दैट्स हाउ कराटे गोज लाइक यू कैन इंक्लूड थ्रोज लेकिन इसके रूल्स है मतलब आप थ्रो करके एंड तीन सेकंड में आपको स्ट्राइक मारना है अच्छा गेट अप रेसलर हाँ एंड छोटा सा है साइज में इज अ जुडो का plus a very high level karate ka so that's what i tell people ki it doesn't matter how high level of a striker you are mm-hmm. if you have never dabbled in a sport with take down defense involved your striking means b- jack shit aur aapka iska pressure bahut acha tha iske upar at the same time bahut acha pressure put on karta hai and then ye ilaka na this this place is something different i would say yeah. azerbaijan and stuff watch out for mma fighters coming from this area now aur ek bar jab aapko ground and pound aisa feel bhi hota hai na These hmm. guys are never in that position ever in their life. Watch him. Upside down. Har bar jab wo kick karne ki koshish kar raha hai, just throwing that left hand. Only left hand. Reverse hand. Again oh. reverse hand. That's how it goes with him. Insane. And then that pressure again that left hand. Left so, hand. Do, do do you watch this? Ha, I do watch it. Because Rafael I have say I've learned a lot. Uh, especially when people are coming in and then striking them immediately like Achha. action reaction kind of stuff no? pressure ya pocket fighting uh, i would say action reaction acha usne action liya usi waqt ek acha mauka hota hai aapke paas reaction dene ka just keeping yourself safe and touching the guy and you can get kills from that area mm. isn't it being a little bit wild right now kind of <laughs> i guess par ye judo throws wagera maarne ke liye ready rehta achhi baat ye hai na ki aap niche jaate to you can 3 second hi uske paas kya kar lega 3 second अच्छा इस कुमीते में यू जस्ट हैव 3 सेकंड्स आफ्टर टेक डाउन आफ्टर 3 टेक डाउन और आप है ना लेग किक्स नहीं मार सकते आप काफ किक्स मार सकते हो अच्छा नीचे वाला बंदा आप किक मार सकता हां वो मार रहा है इजल दो ही कर ले बट लुक एट दैट डीवन ग्रेस ग्रेस कॉम्बैट इज गोइंग ऑन बस वो नीचे नहीं आया ना रोल भी मार दे टेक यू डाउन जस्ट हग देम सो दैट्स हाउ इट इज विद हिम Uh, his left hand is dangerous. What, 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 what out for him? Maybe you, you might see him in some MMA organization or something like that. Uh-huh. I am just saying because जो लोग martial arts सीख रहे हैं कोई traditional background नहीं हो something like that. Just watch out for this guy. इसके पुराने पहले कुमिते matches देखने चाहिए आप लोगों ने. And then इसमें किस तरह से perform कर रहा है. Through pressure. नाम फिर से बताओ ना. Rafael Agheyav. Agheyav. Where is he from? Uh, Azerbaijan. Azerbaijan. Oh, that's why you mentioned him. Hmm. Azerbaijan. Yeah, these guys are just hard. Azhar bhai jaan. <laughs> Insane. So, abhi bro, UFC dekha last wala. Uh, the last biggest last wala upset. Dekha. Last wala to abhi Sean Strickland versus. Wo dekha. Cringe machine. Ladkiyon ki to ladai hui. Aadhe saal dekhi. Ladkiyon wala kaus. Acha, ha fight night na, which was very contested. Valentina Shevchenko versus. Ha ha, wo bhi dekha. Grasso. Ha, dekha to abhi. Wo maine nahi dekha. लेकिन ये जो मेन कार्ड हुआ था ओ गॉड हाउ हैप्पी आर वी बोथ कलेक्टिवलीफाइंग ब्रो सेटिस्फाइंग इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीजें बहुत रेयरली होती है उन्होंने मतलब वो उस उसका मुंह नहीं खोला ना दैट्स मोर सेटिस्फाइंग टू देखना नहीं पड़ा अब आ रहा होगा अपने रीजंस देगा ही ही कीप हिमसेल्फ रिलेवेंट पर जो होना तो हो गया ओ माय गॉड सी I respect Izzy as a fighter, and I should also because he is fucking world champ and he has been like world champ for and did like seven eight defenses. Feeling is mutual. Like in uh, stylistic, stylistically, I disliked what he became. Mm. Like what I said, that to make yourself the corporate war, mm. um, 
just because you are champion and mm. now you change your style of fighting to just keep the title by mm. hooker by crook mm. so wo jab isme iska convert ho gaya that's when i saw losing respect for easy plus iska jo so cringe that- इसका जो क्रेज है एनीमे हरकतें हैं ना वो यार सीरियसली एनीमे पीपल वुड लव इट बट आई एम नॉट अ एनीमे पर्सन सो आई डोंट लाइक इट्स इट्स सिंपल इवन डिमेट्रिस जॉनसन और ये सब करते हैं आई एम ओके विद इट बट इसका तो नेक्स्ट लेवल ही जा रहा है यार और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फाइट लेट्स टॉक अबाउट द फाइट अ लिटिल बिट कि देन देन द रियल इनका सबसे भी मेन एक्सक्यूज है कि द रियल आदेशानिया डिड नॉट शो अप बट watching uh, adesanya style you have seen all of his fights you know how he feints and how he fights hmm. what did strickland do that uh, did in this match that completely changed uh, how adesanya looks usually so i would say uh, adesanya ye baat repetitive lagegi but isme ek bahut important baat bhi aayi because har aaj ke time mein zabardasti ke analyst ki baat kar dete hain which is ki adesanya ke paas bahut sare weapons the hmm. और वो बहुत सारे वेपन्स यूज कर रहा था स्ट्रिकलैंड ने कम वेपन्स यूज किए बट किसी भी फाइट को जीतने के लिए फंडामेंटल आप मोर देन इनफ स्ट्रिकलैंड ने जो गेम खेला दैट वाज रिदम ऑफसेट करना सो इट वाज मोर ऑफ लाइक आप ओवर एक्सटेंड नहीं करोगे अपने आप को आपने हमेशा पेस बढ़ा के चलते रहना आदमी की तरफ एंड जब आपके पैर उस आदमी के पैर के पास पहुंच जाए जहाँ आपको पता है कि अब मैं स्ट्राइक फेंकूंगा एक पुल बैक काउंटर्स ही मारता है सब कुछ मारता है आप उस वक्त अपने हाथ खोलो एंड आप उसको टच कर जाओगे so that was his game ab jab aap aware reh ke kisi aadmi ki taraf chaloge when you are always blocking to aap majority of the strikes block kar loge aapko lagti kabhi jab aap ekdam se wide opening karte ho aur wahan ekdam se padta hai right. strickland is like okay b1 you b1 one ho gaya now i'm being one yeah sometimes i might counter it that was the game what do you mean b1 b1 is like uh, position number 1 pe uh, usko rakha usne kyunki uh, jo आडिसन यहाँ उसको सेकंड पोजीशन पे रहना पसंद है विच इज काउंटर स्ट्राइकिंग स्ट्रिकलैंड ने कभी भी उसको कोई ओपनिंग दी नहीं कि उसे काउंटर कर सके वो बस प्रेशर रखता रहा तो इसराइल को फोर्सफुली हमेशा पहले एक्सचेंज में आना पड़ा एंड स्ट्रिकलैंड ने उसे पहले रोक लिया पैर को सही जगह प्लांट किया फिर हिट किया दैट्स वाइट So well, basically he just did all the fundamentals right yes and plus he executed a game plan uh, which was to just force him to counter be in his face ha huh. and whenever he countered uh, he just recounted israel israel never countered to be honest huh. uh, reason How was he was very gun shy reason was kyunki strickland ne kabhi counter karne ke liye aapko pehle kuch dena to padega usne diya hi nahi use he was just being defensive acha tight guard rakh ke ki tu hi one pe reh tu throw kar right स्ट्रिकलैंड ने भी काउंटर्स ज्यादा मारे नहीं हाँ। लेकिन उसने पहले सारे वेपन्स निकाल दिए जब इज़राइल रुकता अब वो मारता दैट्स इट वाज व्हाई डिड व्हाई डिड इज़राइल्स फेंटिंग गेम व्हिच इज लाइक द वर्ल्ड फेमस एवरीवन टॉक्स अबाउट इट एंड देयर मॉम व्हाई व्हाई डिड व्हाई डिड दैट नॉट वर्क जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट क्या था आई वुड से क्योंकि जो जिस तरह का ये ऑकवर्ड गार्ड रखता है लाइक ही इवन लिफ्ट्स हिज नी हाँ सो so, इसको फेंट का ये ये है कि अगर वो फेंट कर भी रहा तो मे बी वो कोई वेपन थ्रो करेगा हाँ. तो मेरे को ऐसे एकदम से झटके नहीं लेने उसके साथ में क्योंकि मुझे कोई पुल बैक वगैरह करने की जरूरत है मैं कोई काउंटर नहीं कर रहा हूँ कि मुझे रिएक्ट करना पड़े मुझे तो ब्लॉक करना है तो बस अपना ब्लॉक ऊपर कर लेता था सो फेंट पर रिएक्शन तो था बट इट वॉज ऑल ब्लॉक कैन यू जस्ट लुक एट दिस सीक्वेंस फॉर अट एंड जस्ट ब्रेक इट डाउन इफ यू कैन जस्ट प्ले बाई प्ले जस्ट वॉच इज लेग्स कैसे अपने लेग्स को पहले उसके पास लाना चाह रहा है जस्ट वॉच दिस कुछ भी थ्रो कर रहा है बस अपने नॉर्मल फ्रंट स्ट्राइक्स अब मौका लगा तो मार दिया अब वापस उसको अपने लेग्स को उसके पास में लेके जाएगा जस्ट गेटिंग इन इज फेस इसराइल इज बींग दन इसराइल इज द पर्सन जो वन पे है हर बार वो एक्सचेंज पहले कर रहा है और स्टेकलैंड देखो बस अपना ब्लॉक पे लगा हुआ है दैट्स इट So here's my question jo mere dimag mein bahut naturally aaya ki Israel is such a high level kickboxer right hmm. in his whole kickboxing career he definitely has faced people who come forward with a pressure like this hmm. aur fight ke pehle sare log isi context mein bol rahe the ki ye andar ki taraf aayega hmm. and um, Israel is a master at countering people who walk in with pressure hmm. so he is doing that hmm. but Israel is unable to do much so what does it sh- Like where did he go wrong? Piyush bhai, the thing is, pressure bhi do tarike se ho sakta hai. One uh-huh. pressure can be ki Strickland abhi Israel ki taraf badta. Right. And Strickland bahut apne aapko out of position mein jaake apne shots oh, throw karta. Right. right. Wo kar hi nahi raha. He is just being defensively hai. sound. Wo bas bad raha hai. Aur wo pressure us aadmi ko pasand nahi aa raha hai, hmm. jo ki Israel aur Israel jis position pe hai. Hmm. To wo ab usko engage karna pad raha hai. Yar itna pressure kisi press kaise hoga? Exactly. Aur wo usko counter kar leta hai. Ya jab wo rukta hai, to wo first position pe aake usse maar deta hai. That's how it is. 
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फाइट में आपका ब्रेन इसने अपनी एक जगह पे सेट कर रखा है जब आप ब्रेन को दो जगह पे रखते हो ना कि मुझे मारना और डिफेंड भी करना है तो कई बार आप डिफेंड नहीं कर पाते हो इस वक्त स्ट्रिकलैंड सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है आगे बढ़ना और डिफेंड करना है मारना तो है ही नहीं एक बार उसको निकाल ले तो फिर मारता हूँ काउंटर करता एक्जैक्टली तो आपकी अवेयरनेस ज्यादा रहती है उस सिचुएशन में Worked so much with his his Philly shell and his unique style uh-huh. ki he has kind of mastered it. Uh-huh, it is. Where he was blocking the head kicks, he was blocking everything that he was doing. See, checking the leg kicks. Uh-huh. So he was doing all of those things really well. Like yeah, the jab uh, initial first UFC was that, so Hoyce Gracie used to fight like this. Exactly. They would keep lifting the leg up. Yes, Not only yes. Hoyce Gracie, but usually all the Gracies were fighting. High fighters also do it. You know why is he able to do this? Because he is not thinking about hitting. Right. इस वक्त भी इसका दिमाग इसी में कि प्रेशर रखो वो कुछ मारेगा मैं रोकूंगा अब मारूंगा उसको सिर्फ शॉर्ट पे फोकस नहीं करना होता to defend the strikes but also defending a takedown yes and this is something that we talk a lot ki when people try to defend a takedown what do you have to do they have to take their hands low exactly and now he could have countered with these same shots Haan. where this philly shell would have stopped to work isme ek achhi cheez aur batata hu ko i know i have not seen strickland kabhi defending a takedown ya mujhe yaad nahi hai iska takedown ka defense wagera yeah. i have seen uh, alex pehra doing it philly shell se ek benefit aapko aur milta hai mma ke liye टेक डाउन स्टॉप करने का अच्छा तरीका इज नॉट अपने हाथ को नीचे लेना एंड लिफ्टिंग अगर आप यू इस चीज से आपको हमेशा कॉर्नर याद आएगा कभी भी याद आएगा व्हेन यू टेक योर हैंड टू लिफ्ट देम अप फ्रेमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे अपने आप को शॉर्ट कर लो एंड फिलिशियल इज वन ऑफ द बेस्ट गार्ड टू फ्रेम क्योंकि हाथ ऑलरेडी नीचे रहता यू कैन फ्रेम द शोल्डर एंड अप टाइट हो जाओ एंड देन लिफ्ट द गाय सो ये चीज इसके गार्ड में इसको इसका भी बेनिफिट मिलेगा इसका टेक डाउन प्लस अदर थिंग व्हिच आई लव्ड अबाउट फिलिशल व्हेन आई एक्सपेरिमेंटेड विद इट फॉर अ ब्रीफ पीरियड वाज कि इवन इफ पीपल वर शूटिंग योर हैंड इज सॉरी योर हैंड इज यूजुअली लोअर फ्रॉम दिस अप हाई गार्ड पोजीशन राइट सो दिस हैंड गोइंग एंड क्रिएटिंग अ डाउन ब्लॉक टेक्स लॉन्गर देन दिस हैंड गोइंग हियर दैट इज टोटली ट्रू सो आई फेज आई फाउंड दैट्स व्हाई आई लव दिस गाइड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू आल्सो कि हाउ टू प्रिवेंट द ओवर हैंड राइट एंड ऑल दीस मेन काउंटर्स ऑफ फिलिंग शेल सो वो इसलिए था बिकॉज़ अ ग्रैपलर फील्स मच मोर कंफर्टेबल प्लेइंग दिस काइंड ऑफ गार्ड स्पेशली व्हेन पीपल आर टेकिंग शॉट्स बिकॉज़ नाउ योर हैंड इज राइट देयर टू ब्लॉक यू कैन रोल द हार्श शॉट्स दैट दे आर थ्रोइंग विद योर शोल्डर्स फॉर पीपल हु डोंट नो कि हाथ नीचे तो मुंह पे लग जाएगा यू डिफेंड दोस शॉट्स By deflecting it with your shoulders, अपने shoulder के अंदर आप चिन्ह रखते हो ए बॉबी ग्रीन भी बहुत ज्यादा यूज करता था फिलिशियल पर कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ वो इसके साथ रीजन मीन क्योंकि वो एक बॉक्सर फिलिशियल यूज करता था वही ये है एंड डस्टिन कोरियर ऑकवर्ड फिलिशियल यूज राइट यूजिंग गैस प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो ऑल द गुड थिंग्स हेल्प अस प्रमोट आर पॉडकास्ट मेक इट रीच टू मोर पीपल बिकॉज देन विल बी मोर मोटिवेटेड इन क्रिएटिंग मोर गुड कॉन्टेंट लाइक दिस फॉर यू You know what we should do? We should do like a full fight watch someday. Mm-hmm. Just a Joe Rogan, apna MMA companion, nahi karta. Mm-hmm. We can do a companion, but just not live. Uh-huh. Where we watch the complete fight, uh-huh. and we can just do it for one fight because nobody is going to listen to us talk about fight for three hours. Ha. Or or just even tell people that we are starting at one minute. Just say, I say Joe sing karta tha. So you would say that now we are starting in three, two, one. So you can play the fight on your screen. and you can hear us talk through the entire fight nice 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 okay. so then you can relive the experience and just have someone talking and breaking our fight so that's fun good idea no i would good say this fight ko na just uh, jo bhi ye bola hum log ne ek bar isko mute karke and just watch ye sara part as it is mm. uh bahut zyada log ko understanding se ban sakta hai regarding this thing right. like keep taking your steps closer to a person you know cubans and soviets in log ko ye cheez sikhaya jata hai like uh, americans don't do it that much बॉक्सिंग uh, में बता रहा हूँ मैं नॉट किक बॉक्सिंग लाइक अपने पैरों को हमेशा शॉट्स के साथ चलाना है सो दे फोकस अ लॉट ऑन अपने पैरों को अपोनेंट तक लेके जाने का राधर देन दे हैंड्स व्हाट डू मीन पैरों को शॉट्स लाइक व्हेन यू थ्रो अ जैब और अ क्रॉस आपका लेग उस जैब या क्रॉस के साथ आगे मूव करना चाहिए लाइक यू सी अट ऑफ गाइज थ्रूंग जैब क्रॉस तो जैब मार के पैर तो आगे रखा क्रॉस में पैर पीछे ही रह जाता है तो अब हुक के लिए उनके पास डिस्टेंस नहीं मिलेगा क्योंकि लेग स्प्लिट चला गया पर जब आप पैर चला के राइट वही ओवर एक्सटेंशन होता है ये लोग पहले पैर अच्छे से अंदर लेके जाते हैं मतलब ये स्ट्रिकलैंड लेके जा रहा है 
एंड उसके बाद जब ये बिल्कुल सही जगह पे इसको पता है कि आप फाइट फिफ्टी फिफ्टी बना दिया एटलीस्ट मैंने यहाँ मारूंगा ना जहाँ ये भी मार सके मैं भी मार सकूस को फेवर करेगा इन दैट केस और ये बहुत क्रिस्प है विद इस बॉक्सिंग आई मोनो टेली शोल्डर्स के अंदर छुपा हुआ है टू दैट ही कॉट हिम विद यस उसको कहीं एक्सटेंशन ही नहीं है आई वाज आई वाज वाचिंग दिस फाइट लाइव विद द नेपाली गैंग फाइट के जस्ट नेक्स्ट दिन हुआ था ये सो ब्रो व्हेन दैट वन टू कनेक्टेड फर्स्ट एवरीवन फर्स्ट लाइक बिफोर द फाइट आई वाज आस्किंग एवरीवनस प्रेडिक्शन कि कौन जीते कौन एवरीवन वाज आई दिस सामने इवन आई सेड इज इवन आई वाज everyone logically thinks about mma thought are the same right it can, it couldn't happen even the jo paise dete na 600 minus betting betting line ha so so maine kaha ki if by any chance john strickland wins hmm. it will break the internet and we'll do all shots <laughs> <laughs> and bro when that one two caught the whole place was like Whoa! i should right, have felt that, that reaction was excitement man that was a real it, excitement वन टू आते मेरे को तो लगा हो गया यार खत्म कर उसके बाद फिर स्टार्ट लॉन्चिंग दोस शॉट्स फ्रॉम द बैक आल्सो आई थॉट कि आदेश ने हैज डन आई विश इसने केओ कर दिया होता पर एंड में भी मजा आया जब रनी वाज चैलेंजिंग हिम ना डू समथिंग रनिंग टुवर्ड्स हां एंड इजराइल वाज गिविंग दैट फेक स्माइल एंड आई स्टिल हैव दैट स्वैगर लेफ्ट इन मी सो इजराइल काइंड ऑफ एक्सेप्टेड आफ्टर दैट वन टू नॉक डाउन काइंड ऑफ कि हां अभी इसका इंटरव्यू है इजराइल का ही सेइंग कि आई वाज लाफिंग ओ गॉड दिस गाय कॉट मी But then why didn't you do something about it? Because उसके बाद फिर पूरे fight में कुछ नहीं किया भाई ने. Like what was this game? I thought जब मैं देख रहा था ना live, I was thinking that this guy is throwing away the fight. क्योंकि ये इतना बड़ा underdog ये situation है. He would bet his whole net worth on Sean Strickland winning. True. And he just gave the fight away. Because who? Nobody fights like this, bro. Look, he's just retreating, and he's the champion of the division for six, yeah. seven times. It was actually a slightly boring match to watch. He was a uh, Like it was entertaining just to watch him <laughs> get dominated. Like, 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 हर एक शॉट के पास आपके पास आके और उस ब्लॉक right. गेम खेल रहा है कि मैं तो सिर्फ ब्लॉक करूंगा तू जो मारना है जैसे कोई ड्रिल चल रहा है hmm. तो ब्लॉक पर मैं तेरे पास खड़ा हूँ और जब तू थक जाएगा yeah. या जब तू नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा मैं एकदम से रिदम ऑफसेट करके तो टच करूंगा यू कान बीट दिस स्ट्रेटेजी दैट वॉज ब्यूटिफुल लेफ्ट साइड जाते हुए लेफ्ट हुक मारना सॉरी राइट साइड जाते हुए लेफ्ट Yeah, so he he was playing a lot of possum, 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 and then exploding, having those. Israel was trying that possum वाला game. पर जैसे पहरा ने किया था कि वो मारने लगा. ये मारता ही नहीं था. कर ले possum. आगे वापस खड़ा हो. And then Israel used to pray to God, वापस यार कुछ तो मार मुझे. He wasn't doing shit. I hated how he was playing on this back foot, bro. Like. ये देख रहे हो इसका awkward check hooks, जिसमें इसने Robert Whittaker को catch किया था. ये awkward check hooks में इसने Strickland ने इसको one two मारा था. हाँ. Can you play the part in which he caught him? Abhi hota hai kya? Round one. Round one, one me jana. Acha, there was this one more fight. In se just pehle hui thi. Did you saw that fight? Ek uh, uh, Charles Oliveira ke team ka banda was this. Mane. Ha. Mane, ha. Ha. The guy who dropped the f f bomb. Ha, on Israel, Israel and his army gang. Oh, that was amazing to watch. Ha. But wo bhi acha fight tha. Like technically, it was that guy, that Manuel guy was dominating him. Hmm. Backfist, Round backfist, maar raha tha gum ke. Isme replay milega. देखना वो ऑकवर्ड चेक हो खुला हुआ वाई स्ट्रेट शॉट बीट्स अप ऑलवेज द लूपिंग शॉट इज दिस दिस इज द रीजन इवन एट हाईएस्ट लेवल वो ज्यादा लूप बनाना क्यों बना पड़ा क्योंकि पार चाहिए और उसमें स्ट्रेट हैंड घुस गया और स्ट्रिकलैंड का ये गेम देखो आप शॉट मारने के बाद डक्ट जो आप वीव करते हो ना पोस्ट योर शॉट आप अपना हेड उस जगह पे नहीं रखना चाहते हो पोस्ट रोइंग या शॉट जस्ट जस्ट गो बैक अ सेकंड पीछे आना आई आई सॉ अ शेड ऑफ कमारू उस्मान वर्सेस मासवेडा लिया काइंड ऑफ हाउ ही रिमूव द हैंड बिफोर गोइंग अब उस्मान क्या है दूर से मारा था तो वो डिसबैलेंस दिखा था हां ये कभी डिसबैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि अपने पैरों को अपने ओपोनेंट के पास लेके जाता है वो क्लियर्स द हैंड बूम एंड ही डक्स इन देयर इस टाइम पे एक अच्छा लेफ्ट हुक भी मार सकते हो पुश दैट पर वो नीचे चला गया तो क्या मारना 
you know what i mean yeah man. one two rules yes all you need is a good one two By the way, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैंने उसको ब्रेक डाउन किया है। दोनों हाँ एक निकाला व्लॉग फॉर्मेट में व्लॉग्स oh. uh, भी निकालेंगे तो उस तरह भी डालते रहेंगे लाइक टेक्निक्स एंड ऑल इंस्टा पे भी डालेंगे तो यूट्यूब पे भी उसको डाल देंगे यूट्यूब पे बस ये बेनिफिट है कि मैं ज्यादा डीप में डाल सकता हूँ चीजों को yes. और मोर ऑफ मेरे को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि ऑब्वियसली सब्सक्राइबर फॉलोअर्स तो बात की चीजें हैं कि कल को मुझ मेरे पास कोई कॉल आता है इंक्वायरी के लिए कि क्लास कैसे होता है क्या होता है मैं सबको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ यूट्यूब पे पहले जाके वो देख लो आप देन लेट्स टॉक अबाउट इट सो मेरे को बड़ा हेल्प मिलता है इन चीजों से दैट्स ट्रू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आर ग्रेट सोकेशन एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली गोस डाउन इन द क्लास यस और अभी तक इंडिया में बहुत सारे एमएजम्स हैं हु आर नॉट फोकसिंग अ लॉट ऑन देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस और आज हम बात भी कर रहे थे कि यू कांट एस्केप दिस नाउ Let's accept it. Mm. It has become the reality of the modern world. If you are not active on Instagram, if you are not active on social media, you can't do a good sales work, right? If you want sales, you need attention. If you want attention, you need. Attention. You want to capture the imagination, the attention, whatever you want to. At call the it, same time, I I believe that if you have something that comes to this level, um, it's your duty this thing to get to the people to reach out, especially of your own country, yes. and. Uh, Being honest with you, uh, you he's a friend. Is तो ऐसे कोई तारीफ वाला सीन नहीं है. Majority of the times इनका content देख के I change my class का वो क्या करना है next? Because <laughs> एक level पे आके stagnant हो जाता है. If a person is more into jiu jitsu because मेरे को striking भी करना है, so मैं उससे ideas ले सकता हूँ कि और क्या कर सकते हैं kind of stuff. So his his reels helps out a lot in that case. And I guess pretty much everybody सब कोई help मिलता है उस चीज़ से. हाँ, uh, a lot of people have told me that कि हाँ अपना क्लास सिखाते हैं वो टीच आई ऑन इंस्टाग्राम उसको देख के मैंने कहा पहला बात तो वो दैट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच फॉर गोइंग विद योर क्लास दैट इज ट्रू कि यू जस्ट डोंट नीड टू बेस अ होल क्लास अकॉर्डिंग टू द रील इफ यू आर जस्ट डूइंग द रील मूव्स बट इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई फील यू हैव वेयर यू नो द कॉन्टेंट एंड द टॉपिक एंड द मूव्स अराउंड द टेक्निक दैट आई एम शोइंग यू कैन नाउ फॉर्मुलेट अ होल क्लास ऑन दैट टॉपिक पहले यू हैव टू स्टडी इट थरली मेरे साथ बेनिफिट क्या होता है आपके रील का कि ऑलरेडी मुझे वो चीज़ें पता हैं आप उसमें कुछ नया एड ऑन करके लाते हो और मेरा वो पुराना रिवाइज नया रिवाइज सब कुछ या कुछ एकदम से नया कंटेंट जो नहीं पता था वो मिल जाता है ना आफ्टर एट किया अब ये पढ़ने का भाई कैसे हुआ थिंग्स लाइक आज people were some guys were asking me about that geo mart uh, sorry boogie man to hold that craig jones did at yeah um ye quintet tha na mm-hmm. quintet mein so main bhi puch raha tha aaj ha you also asked the same <laughs> question so that to hold it just like just changes the single leg exposition right mm. and it's not seen so normally usually out there but if you know how to do it it's one of the strongest position that you can to hold people i'm going to keep that foot very tight now along with those mm. butt cheeks हल्का सा भी गैप नहीं होता बट इट्स डिफिकल्ट इवन इफ यू कीप इट टाइट पीपल कैन स्टार्ट पम्बलिंग देयर लेग एंड दैट्स नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दैट यू विल नीड टू अटैक एट सम पॉइंट राइट एंड व्हेनेवर ज्यादा वेट मत करो आप उसके साथ ना कीप देम डिसबैलेंस आई वुड से यस और इफ दे फिश द लेग देन यू विल हैव टू इमीडिएटली स्विच द एंटायर पोजीशन और स्टार्ट स्टैंडिंग अप डू समथिंग बट दैट टू होल्ड इज ग्रेट लाइक आई विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन इट टुडे क्रैक जोन्स लोग बचने के लिए कई बार हो सकता है टोल से बचने के लिए दी एक्सटेंड देयर लेग्स एंड आपको माउंट मिलता है इन दैट 
Yes, they can do that as well. Now you can just start climbing up. Just right? peel off that. Yeah. Either wall of foot and uh-huh. there's a mount. Yeah, a Lachlan a Giles ne kaisa mount pata hai. Nice. So these are good things which keeps you. That's the main topic that I was discussing. Ki Martial they, arts is inevitable. Kitne sequences hai. Pause aana. Kitna bhi seek lo. Infinite. What I worry about is knowing so much that I forget most of it. And then I'm using just like a portion of it. So I don't think ki, sometimes I think ki, the time that and the energy that you're spending learning everything, is that even worth it? Because you'll forget most of it. Because human brain cannot keep everything in the mind. Imagine people, black belts who have been training for 50, 60 years. Most of the time they stop learning after a point. But the people who are actually learning, like a guy like Danaher and all those things, all those guys. And there are many like Danaher out there, 100%. these guys just keep learning new stuff learning new stuff evolving the new stuff and then they keep forgetting a lot of stuff as well happens, happens a lot to me happens a lot mere ko i i'm i'm pretty sure mere ko side control se na submissions yaad nahi kya kya setups kya hai aisa hota hai kyunki bahut time se side control lena kisko hai waisa time hai half guard mount that so half guard mount and stuff ho chuka hai yeah side control se bolke tum hi submit ho jaoge with the fucking jokes and stuff bro No, I really want to master buggy, but flexibility. Craig Jones भी सही बोलता है ना side control is not a good place to be at. आप upper body control करें तो lower उसकी free है. Lower पकड़ने जाओ तो upper free है. With the ADCC and MMA style um, of rule set, side control is no longer a great position to be in. Gordon ने एक अच्छा बताया था cross shin pin ऐसे positions को रोकने के लिए. Yes, if you start pinning their hands with the shin, hmm. now suddenly side control becomes a proper system. Uh, hands or even the leg. जो अंदर वो लेके आता है वो फॉल्स हाफ गार्ड के जैसा फॉल्स हाफ गार्ड यस यस बट देन यू आर गोइंग इनटू द हाफ गार्ड टेरिटरी आई एम सेइंग कि इफ यू स्टार्ट पिनिंग देयर हैंड्स विद योर शिन व्हिच इज व्हाट व्हाट गॉर्डन्स साइड कंट्रोल एंड एंगल्स आ जाते हैं यस नॉर्थ साउथ का उसका पूरा सिस्टम है ही रिलीज साइड कंट्रोल पिन्स अटैक फ्रॉम साइड कंट्रोल पिन्स एंड अटैक फ्रॉम नॉर्थ साउथ पिन्स सो इन दोनों में ही हैज स्टार्ट दिस कांसेप्ट ऑफ पिनिंग देयर हैंड्स विद द शिन्स and you can just learn how to windshield wipe develop that game and crucifix now, kind of stuff yes. the same and now yes. your crucifix is a part of it yeah. but what you can actually go for is far side underhook make that short forearm lever put a lot of pressure convert that into a kimura so ye topic which i haven't discussed i guess on the podcast i i would like to just touch with you what he talks about is or what danher actually talks about is ki people trilemmas ah uh? trilemmas ट्राइलिमस तो है लाइक दैट्स अ टैक्टिकल थिंग राइट बट स्ट्रेटेजिकल थिंग के बारे में अगर बात करें तो ही सेड इज कि पीपल से वंस यू कम गेट टू अ डोमिनेंट पोजिशन इन जुजू सबमिशन विल हैपन राइट लाइक पीपल से यो गेट द माउंट सबमिशन विल कम गेट टू अ गुड साइड कंट्रोल पास देयर कार्ड एंड देन द सबमिशन विल हैपन बिकॉज यू आर गेटिंग टू अ डोमिनेंट पोजिशन राइट बट सबमिशन विल नॉट ऑटोमेटिकली हैपन there will be people who will be good enough who do not just as you go to the mount they just bridge and give you the hand for free mm. in those cases yes submission happened because they are presenting you with it on a silver platter but what what in that case in which the submissions are not easy to come even when you are in a good position person is framing correctly so how does a guy who wants to submit someone or who wants to embrace the true philosophy of jiu jitsu um that submission is the king how do you proceed then and that's when he talks about an intermediary between a dominant position and a submission which mm. is called as control grips okay okay so now when you go to all these positions like side control and mount mm. what you have to think is i'm not going for a submission a singular submission what i'm going for is a control grip which will take me within inches of that submission mm. for a, for example you go to side control you start to pin their hands uh pin their framing hand the near side hand with your shin then the far side hand is very very vulnerable now mm-hmm. you can underhook that hand get a kimura grip on that hand mm-hmm. and now suddenly you have positioned yourself in a kimura control with a shin pin mm-hmm. which is a great control grip now from here you can set up your actual kimura as a submission you can set up uh, the side triangle the yoko senkaku by just stepping over yes, that leg yes 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 you can go into the juji gadame system the whole armbar series so, at dorsal position mein ja sakte ho jahan se aapne exactly. so that's the dorsal position that i was talking about 
So you can go in those dorsal pins and then let's say from mount, what can you do is you can go to positions like single chest strap mm-hmm. where you have pinned the hand, walked it up high under hook and now you have a under hook and a cross face with your own elbows uh, holding each other, hands holding each other. Beautiful. So from single chest strap, now you can start to apply a lot of pressure on their face, uh, constricting their breath, making them panic, react more badly. Uh, you can start to transition to arm triangle from there, which is a more common attack. So now you start creating these submission opportunities when they start popping up once you are sufficiently in that control grip. Got you. So this is something I feel like which I people I think you should to also break it down like for the people. Because this is a goal, ho gaya, like how you should proceed towards a submission. So you are in position, pe ho, now go for a dominant grip in that case. Control grip. You are giving submissions. De rahi ho. Exactly. Multiple submissions. Ki le jai. Toh, uska wo wala concept bhi jata hai. Like you set up di- dilemmas and trilemmas. Yes. Once person. you are in those positions, now dilemmas will automatically happen. Because exactly. now he can only go one way or the other way. Yes. So things like that, like just change your game once you understand it. Because now you don't feel clueless. A lot of times people in the beginning of their jiu-jitsu career, they just feel clueless in positions. Mm-hmm. They feel like, Achha, ye bhi hai yahan se. this is how I used to think about side control. Oh, I have a Kimura on the far hand. I have a near side armbar, which we, I can sit and I saw in this fancy YouTube video. I can set that up. Oh, I can step over his head and try to lock a reverse triangle. I can go to Kesa Gatame and now I can do that. <laughs> um, uh, Americana from leg. Mm-hmm. So see how you're thinking about these singular positions. Yes. And when you go into role and you try to do that against someone good, mm-hmm. he will block each and every one of those singular attacks. Mm-hmm. Right? So now what you have to do is you have to find these control grips, which if you can, will make it very difficult for the other person to defend. And there are many different strategies and uh, tactics which you can use to get those control grips. You can first fake something this side, you capture something on the other side, or outright force it, be forceful about it. So that will make you a much more successful submission artist, in my opinion. You are doing the submission. Also, I guess there are two sort of people in that case. Yeah. Ek taraf Gordon who goes for such control based mechanisms, right. and then there are these. AOI guys, out of jiu-jitsu guys, right. wait and they yes, already have a yes. reaction for that. Jo yes. aap nikal rahe ho. They yes. might catch you in amba, turn hote ve. Yes. They might take you back. More reaction based. Ke. More reaction based. Gordon says more, uh, I'm forcing the action. Pain I'm and and firma. I guess mere jaise for people of my frame, reaction based games is going to be much better in comparison to yours. I think smaller people can do better with the reaction reactionary game because when you go and try to hold someone down chances are if the person is bigger or stronger than you mm. he will try to move out of that position because Absolutely. you can't sufficiently pin him right so now you can just start moving around his body and get to those right positions. so right. you're right i think it's very similar to striking how someone is a counter striker mm. like is he he'll make wait for you to make a move and then there are people like sean strickland who will force the action so it's like nothing is right or wrong. The thing is, abhi John Nana recently posted like your personality is or what game is your body type suit your body type is something you should go for. So you should talk to yourself if your game actually should be made. But, but, but I would still contest that I feel the um, reactionary game is a little bit inferior than the... Technically, all of the game is reactionary game, right? Mm-hmm. Everything that you try to do, I'll try to negate it. It's a reaction. Mm-hmm. But just waiting for opportunities to react... Mm-hmm. That's something um, which might happen, might not happen. What if the guy does not do anything? I agree with that. And it is also a saying, it has always been a saying like good fighters uh, find openings. Create opportunities. But excellent fighters always create openings. So uh, this kind of game that Gordon plays, he always creates opening for himself. Even if the guy is not willingly giving those positions. That's why it goes. I agree with that totally. But being a small guy, (laughs) I guess I am going to train both. So, so ADCC trials, ki baat kar rahe the, the guy who stood out this time, Joseph Chen. Yeah, man. Did you see his performance? Yeah, so I, he, I did. He, I, oh. I saw him in that Iger World Championships also. Bro, he did so well against uh, Even Isaac, Isaac Michel, yes. who I thought would probably crush him. Mm-hmm. And he almost broke his leg with an Aoki and um, ankle lock and then survived the entire... He did survive, no? he didn't get subbed. He did survive. He yes. just got passed multiple times. Huh? Yes. That shows Isaac side to side passing pressure, you know, the two. Uh, yes. Loose Isaac's passing, passing kind of is stuff. best. Yes. But he couldn't sub him, which yeah. said a lot of things because he's so small than Isaac. He's like one weight class, 10 kgs. He got so. close to a sub though. Uh, uh, Isaac, Joseph right? Chen. Yeah. He got his back. I think it was the leg. Match. 
or was it the back? The, I think he got the back okay. at some point. Okay. He came up with a single leg wrestle up, uh-huh. and then he jumped to the back immediately. Okay. Okay. So that had Isaac on his toes. Hmm. So yeah, this was a great match. So he beat in this ADCC trial. So basically, ADCC trials, European ones, are the sec. I would say second or third best trials in the world. First, no, yeah, first one is the American trials, North American uh, one, mm-hmm. and second one is South American trials, which is in Brazil usually. Of course. So those two are said to have like the most talented grapplers, but I think now European and the Brazilian trials are very neck to neck. Because the level in Europe has also increased. Absolutely. And a lot of these American good guys who compete in US are also European citizens. Mm. So they are from some European country who come and train there. So they can also compete in these European trials. Yeah, Australia वगैरह वालों को कहाँ रहता है? Australia वालों का Asia वाले में होता है. Asia and Oceania. Okay. So a lot of those good grapplers also show up here. So it's not an easy task to win. So guys like Oliver Taza and all. Was a Canadian, but he still he competes in European trial. Mm. So he beat Oliver Taza mm-hmm. on his route in in the finals directly, and then uh, he beat uh, Tommy Langacker, mm, one of one very good guy, one of the best guys, and he also beat Matua Sazinski, who beat him in the last mm. trials, broke his leg or something, broke his leg with the Yoki lock. And this time he made him uh, look like, although he did get a back take once, but mm-hmm. af- but apart from that he looked very very average. His passing was on point, pressure was on point, and finally um, I think he won by a back take. Did he sub Mathus? I don't remember correctly, but he won that fight. And then Tommy Langacker, who is known to have one of the best guards in the world. Mm-hmm. Or the best gi and no gi guard. Resident problems to Rotolos too. Yeah, Rotolo couldn't pass his guard, mm. and this guy just goes high tripod passing, which is something that I'm now mm-hmm. uh, training myself. Uh, high tripod passing. That too on that butterfly. And he passed straight to the mount, uh-huh. and then took his back. I saw Gordon also doing that. Uh, Maybe Gordon. in one of his DVDs. As it. He always starts climbing the leg, uh-huh. climbing the leg, and ultimately goes to the mouth. So Gordon, ne apne body lock passing system mein dikha tha ye. Okay. High tripod passing, but that time when I tried to do it, it was a little bit difficult, and I just gave up. I was like, "Yeah, bhi kuch aur chizo mein work karta hu. Body lock is okay, but high tripod I can work on later." But this guy, Joseph Chen, is also like a great student of Gordon's and Dana's DVDs. So he, when he was in China, Shanghai itself. Hmm. He had worked a lot on these shoulder crunches, sumi gaye. She's the open guard system of Gordon, and um, the body locking and high tripod passing. So Craig said that when he first came, abhi uska recent shoulder crunch mara tha usko. Yeah, ki I went to roll with this seventeen-year-old guy, and he hit me with a shoulder crunch, sumi gaye. She, I was like, who the fuck is this guy? Mm. <laughs> What the fuck just happened? So. That that's when people realize, yo, oh, this guy is not bullshit. And then he was somebody was telling me that he's passing. Yeah, there's a tutorial of him teaching the high tripod pass on YouTube. Okay. With this guy, investigate altered states, who was who used to come in Craig Jones's DVD. Okay. Was like Mohawk, like can you remember that? Ha, this guy. So he teaches. Wow, bro, your search game is on point today. Let's go. So this guy on the bottom. So in this, he teaches. That you have to watch this. Uh, Clip also, it's very good. Okay. अभी तो नहीं, but with uh-huh. later on. So he was telling कि I'll drill करते हैं. हाँ, so he was telling कि when uh, Joseph came to our academy at B team, he was passing everyone's guard with this high tripod passing, and it makes sense because the ease and smoothness with which he passed Lang Acker's guard, it was astonishing. A lot of people like went in uh, shock. What the fuck just happened? Why aren't they just elevating him? Maybe because बहुत ज़्यादा high arc बना है yes that high tripod makes it difficult for you to elevate him beyond a certain point and why don't uh, these person move themselves underneath him as a uh, right so वो जो high right. tripod है ना भी right now he's just explaining what you want to do is you want to pin their upper body uh-huh. with the under hook and the head block okay. so his head he will take it on the opposite side of his head uh-huh. and it will create a great pin of the shoulder line so main concept है कि you pin their shoulder line so flat Mm. That now, for doing any sumi geshi, you want your one shoulder to be higher than the other, mm-hmm. right? And you'll be turning in a mm-hmm. sideways direction. Yes. But if you are pinned flat, now your sumi geshi is ineffective, okay. and because his hips are high, now you will be forced to reach with your butterfly hooks. Okay. And whenever you are reaching, now your legs can start to 
turn your legs. The concept that I'm showing you today, mm-hmm. that whenever you forward shift me, I can start to turn your legs to a side body lock. Mm-hmm. You can do that with this. Okay. So that's the concept, like this. See. I would say, Joe, you you'd have to add the clips in order to for the audience to understand what we will are talking Perfect. about. <laughs> oh, you're live recording it right now. Nahi to best se take clips of him teaching me. Bro, passe aane se tera efficiency double triple ho gaya. <laughs> Perfect. Ah, uh, so these things, man, these things keep me excited about learning, Joe. So, ki kuch naya dikha. Let's go. Mm. Let's let's drill yes. that. Let's understand that. Um, let's talk about the next UFC that is upon us, Kham- which is a great one. Yes, Kamzat is, is coming. coming Ooh, yes, let's go. UFC two ninety four. So basically, they are calling this the Mountain Boys versus the Island Boys <laughs> because all these guys from Mountain Makachev and then uh, Kamzat and then one more guy. Mountain guys are going to have a good advantage, I would say. <laughs> <laughs> Always. What's the third oh, fight? Oh, Darius was a Sarukan. It's called Sarukan, bolta man. Darius, Darius was a Sarukan. Mokaev, Elliot, Imao, Valiskarov. Holy shit! Paul Walker and Ankalev. Bro, have you seen Ankalev? He is like the king yes, yes, of yes, the yes, heavyweight. Yes, yes, I've seen Ankle. Uh, heavyweight. Uh, I guess he. He was also beat by John Blahovich against, but he scored. Ah, he scored. Haradia Jamushke. Yes. Is it how many times Bahadur has been October twenty one? October. October. Me, they're thinking, right? It's not far. This is far. One month far. Bro, so this. What we should do is we should live stream this. We should a fight campaign in this. Let's do that. Fun. Come here. Do it. Ah. <laughs> <laughs> It's fine, bro. We'll uh, do our same routine that we just did. Yeah. Blaze and haze. <laughs> okay, so let's talk about the fights quickly. Ankalev versus Walker. Uh, Ankalev versus Paul Walker. It's Ankalev. Paul sure. Walker. Paul Walker. <laughs> Paul Walker. 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 My bad, my fast bad. and furious. <laughs> okay, so. There was time lag. I was watching your face. When will you get it? When will you get it? ये वो ये जॉनी वोगर का वो सीन देखा था हमने ये वो स्कॉटी टू हॉटी वाला डांस करने के लिए गया था आ गिर गया था हमने शोल्डर पे गया इसके शोल्डर का सर्जरी भी लगा ब्रो ये बहुत ही फनी बंदा है सो इसका वो डांस डाल रहा है जिसमें उसको इंजरी हुआ जॉनी वोगर पॉलो वोगर का डांस तो अब एंजल्स एंड डीमंस में ओह शिट नहीं 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 डालना जॉनी वॉकर इंजरी इंजरी डांस यूट्यूब पे ही चले जाना यूट्यूब पे जल्दी मिलेगा सो सो आई थिंक एंकल एव इज गोइंग टू मॉल जॉनी वॉकर एब्सोल्युटली और एंकल एव का लेकिंग से का तो उस फाइट में ये क्यों हो जाएगा इसका चिन ग्लास जो है ही हैज नाउ लॉस्ट स्कॉटी टू वॉटी इस ट्राइंग टू द ब्रेक डांस ओ डिडी ये नहीं नहीं स्कॉटी टू वॉटी हाँ वो जो सिल्वर कलर का रिकी शी और स्कॉटी टू वॉटी एंड द गॉड फादर दिस थ्री इस डांस टुगेदर मैंने उनका डांस नहीं देखा था बट कुछ ऐसा ऐसा करते थे मतलब अंधेरा हो जाता रिंग में फिर ये तीनों चालू कर देते हैं अंधेर जिसका भी नाम मागोमेट से शुरू होता है यू जनरली डोंट वांट टू फाइट देम इसका मूछे गायब और दाढ़ी है ना डोंट वांट टू फाइट देम या दैट्स अ गुड साइन ऑफ नॉट टू फक विद डूड्स नॉट फक विद इट मैं भी वही कर लूंगा एक पॉइंट के बाद मूछे डाके दिस डोंट फक विद मी डूड ओके दादियुश वर्सेस शाहरुख खान अ शाहरुख खान आर यू श्योर आर यू शी इज ओवर बी फाइन सदमे में लेकिन दादियुश वर्सेस सिमिलर फाइट था इसका स्ट्राइकिंग तो बहुत ही गंदा है मोनो टेल यू दैट दारुश वर्सेस गैमरोड अच्छा हां शाहरुख खान इज गुड स्ट्राइकिंग आल्सो लाइक इसने माकाचेव को इतना ट्रबल दिया था उस फाइट में सो या मैन दारुश लास्ट टाइम वी बेट ऑन यू एंड इट वाज अ कोलोसल डिजास्टर आई थिंक ये जो शाहरुख खान आप बोल रहे हो हां ये भी है ओ या विल विल कम टू दैट रिक लास्ट में हां सो नहीं 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 वो दूसरा बंदा है फिर इसने एक बंदा आया था जो खमजत को चैलेंज कर रहा था वहीं का उसी एरिया का सॉरी बट ये लाइट वेट में है ना यस एंड देन वी हैव कोस्टा वर्सेस चिमायव 
see it's not easy to pick to be honest you you, you think so yes you think costa has a really good chance uh see uh, khamda chima does have a good grappling i would say very good uh, grappling when it comes to costa what i seen mm-hmm. but size can play a role obviously my fight guaranteed uh, matlab uh, i wouldn't say itna acche loop mein de dunga ki uh, 19 20 wala ya 18 20 wala fark rahega i think khamda chima is going to win but itna easy nahi hai ki one sided victory dikh raha ho you know what i mean like you won your thing It will definitely finish. It will definitely be challenging because now he's moving up the weight, right? Yes. So light heavy, light heavy weight, na? No? Yeah, middle. But वो भी truck की तरह मारता है. Middle weight में है ना? हाँ. हाँ. So middle weight is not a joke because uh, Costa is a really big dude even for the middle weight. Hmm. ये light heavy जैसा feel होता है. The guy. He might have to sink in a choke quick to be honest. जैसे इसने उसके साथ नहीं किया था. Hmm. On. We we have um, Kevin Holland. Kevin Holland. In total. Ah. In total. Ah. कोच Like shouted at him for not playing the game that he played. Mm-hmm, mm-hmm. It was like it was never in our game plan against Burns to strike, but he just wanted to go as the legend. Uh, Sean Strickland says, "Dick to dick." मुझे ये समझ नहीं आता कि कॉस्टा हमेशा राइट बॉडी किक्स क्यों मारता है. ये अभी भी ये बहुत वीर्ड किक मारता है राइट. I think कॉस्टा का best fight is का रोमेरो वाला फाइट था. Exactly. उसके बाद से we have. उससे पहले he used to march people down. Uh, and अच्छे shots मार के and he used to put them down. उसके बाद से पता ही नहीं क्या है राइट बॉडी किक जोर जोर से मारना है. Then he fought easy. हाँ then he fought easy. With with uh wine. Got dry humped. Uh, उस उसका excuse क्या था पता है ना कि I drank a bottle of wine the night before Izzy's match uh, because I couldn't sleep. Yes yes yes. Funny what, ghost. What what a weird excuse. Makache versus Oliveira two the return. Mm. Now this is a really exciting. Bro, this whole card is so fucking. I hope nobody drops out, bro, because yeah. cards like this are too good to get through. Mm-hmm. Like her fight me, you will be like. Happy to be excitement. Ha. Uh, स्ट्राइकिंग But the problem is that if you try to knee Makachev, you are getting taken down, mm. and he got taken down even against Dariush, mm. who we thought had an off day that day. Mm. And Dariush unfortunately couldn't do much because of his dynamic guard work and all that. But Makachev is a master of dealing with his dynamic guards. Mm-hmm. Absolutely. Last time we saw the way he passed immediately uh, after that knockdown and then choked him. So this guy is not going to get caught in that guard that badly again. Mm-hmm. if he takes him down and makachev will definitely again come out on top in this fight as well i feel so maybe again an arm triangle who knows so who do you want to uh, who do you what person do you want that should win by definitely makachev makachev i want uh, charles the bronx to win i and charles i know people love him a lot especially in india he has a great fan base last bar jab charles ke against maine uh, darish ko pick kiya tha so i got a lot of uh, people trolling me back when he lost right <laughs> police so, <laughs> <Lightfully> so. <laughs> so uh, again i'll stick with makachev you know i'll stick with makachev but by heart i want heart se bhi yaar makachev i if oliver does it it would be a very good story for this guy Ah, absolutely bro. that's a documentary i'm telling ah. future documentary uske baad retire ho jana chahiye isko jeetne ke baad 
So I think Makachev will win and maybe Makachev retires and passes it on to at some point to Usman Nurmagomedov who is a Usman or Umar name kya naam hai Umar the other guy in 25 lightweight ye bhi to lightweight acha acha ha sorry my bad Bellator mein no ha are we done no no acha ho gaya tha my phone aa raha hai isko hila do tumhe sorry sir samajh aa raha hai bolna bhai that is go You are the boss. <laughs> you are the boss. तेरे को लगा आज कोई आ गया क्या? Okay, so finally the fight that we all are excited for. It's not the main event fight. Yeah. You remember? Mm-hmm. We are excited about our homeboy Anshul Jubli representing India finally at the UFC stage at the big grand Abu Dhabi stage against this guy called Mike Breeden. ये ही नाम है ना? Check करना. Mike Breeden, yeah. So I saw this guy's fight also Mike Breeden he's you he, seen him yeah he is a guy who has been there he has a lot of fights i guess kitna fights is ka eight wins and five losses na no? and uh, eight wins and five knockouts five first round finishes what is his exact record <clears throat> go up upar 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 jao sabse upar hoga wikipedia acha de raha hai ke ha to hamesha ufc ka fight khulta hai इसमें है ही इसका नाम ही नहीं कोई नहीं बट बट ही सीम्स लाइक समवन वाज बीन देयर डन दैट सो ही हैज एक्सपीरियंस ऑन हिज साइड या या सी ये 10 60 सो 6 लॉसेस 10 विंस डैम दैट्स अ लॉट ऑफ फाइट्स दैट्स 16 फाइट्स इन द विद इन यूएफसी नहीं आई डोंट थिंक इट्स यूएफसी रिकॉर्ड बट यूएफसी में कितने फाइट्स है इसके कैन वी फाइंड दैट I think he has been on a losing streak though. I saw कहीं ना कहीं इसका दिखा था मेरे को. He has lost probably two of his matches. Are they saying? Yes, but he has lost like last two or three of his matches. I guess this guy. कहीं तो मैंने देखा था शायद शायद डॉग या किसी को. Ah, last loss. Last loss or last three losses. So, anyways, he has lost his last couple of fights. Plus, I'm very confident because of his size. So he is a smaller guy of a smaller stature. Mm. So I feel that Anshul will uh, very easily physically overpower him, take him down, finish him with the same thing that he does: ground and pound or uh, a submission victory, whichever one. Uh, I don't think he will be able to present a lot of challenge. Maybe in the striking a little bit, mm-hmm. but Anshul knows how to close the distance, mm. and I'm sure he has been working on that. keeping this opponent in mind so what what are your thoughts on this fight i totally agree with you what with what you said that's that's how the game is going to go and this would be so opinion. huge bro for the first time when india do winning in ufc like things like these will motivate so many guys up and that to the fight is not going to be for the contract now you are in the contract. you are in the ufc and um like the kind of numbers that anshul can pull or india can generate for ufc is insane i guess even After the stakeholders way. in ufc the the president and everybody they do want yeah. this indian star to they, shine they are watching the market they are definitely because china opened up such a huge market for them mm-hmm. through uh, wang Sh- mm. i always forget her name um ji wang li wang ji li mm. yes <laughs> oh, yes zhang wang li zhang wang li mujhe lag raha hai koi nahi aata so zhang wei li not zhang wei li Uh, Zhang Weili from China. Zhang Weili from China. <laughs> <laughs> so these guys, these guys opened a great market where now UFC can go and do shows in Shanghai. So maybe in future, who knows? UFC can come down to India. I'm going well. to attend that. Other India, I'm going to him. I hope I'm part of that, man. <laughs> I good hope, one. Yeah, mm. like not as a competitor, but <laughs> maybe yeah, as a man. maybe as a coach or be a person um, helping UFC put yeah. on shows. Well, I'm sure they'll need a lot of professional people, hmm. not the ones that we find in other promotions yeah. right now. अरे यार यहाँ के commentators मत ले लेना यार. Like commentary team तो कभी UFC नहीं है. बाकी सारे even. Oh, by the way, um, this Laura Sanko debuted on a commentary in that last main card, which was uh-huh. great. Did you hear that? I think I did, and I was. मैं ये सोच रहा था that she knows her stuff, and, and she, she was did. talking about she it. She did, yeah. Yes. Like people were doubting that how female commentator can say it, how can say it, but she was really good on the mic, and she had done good research. Like whatever she was talking about Strickland and everything, it was on point. Yeah, yeah agreed. Point. Totally agreed. 
So yeah, Anshul Jubli, this is the fight. So this whole card is insane, man. Yeah. How can we not like? Yeah, we'll see it. For sure, we'll do it. Anshul's fight time, we'll see how many people will see us with him. Like, just imagine. Yeah. Let's go, nice. let's go, let's go. We'll do that. So guys, I hope that was... How much time have we had? Two hours? Two hours. What's up? How much time have we had? Two hours. Two hours. Two hours. Two hours. Two hours. Two hours. Yeah, we can just <laughs> yeah, yeah, talk me. about it. <laughs> So this was a fun one, guys. I hope you guys enjoyed it. We did some. We took some time in filming this one because obviously I was traveling. Uh, we'll try to be more consistent in the future and uh, come up with more guests, more interesting topics, interesting facts about MMA. Girish, anything that you want to talk, plug? That's it. That's it. Uh, I think mo- a lot of information regarding striking and jujitsu has been shared, and I I would love if there are videos that we attach for the audience. Uh-huh. Because we are saying if that caters to the audience, so uh, trust me, if there are some people who are just beginning, hai, at least they have an immediate idea of what we didn't get. I would say. Mm. Right. Yeah. So that's going to be like, the perfect I thing. I didn't see what you told about the match, and you were saying, "Oh, it's not." Any man, kudos to you guys for doing this. Yeah. That's a great thing. Nahi, when people break down fights for you, that's why Joe Rogan was so, so, so sought after and he did so well in UFC, right? Mm. Because when you watch something uh, with your just own context, where you don't know as much as the other person and when he will tell you what's happening, now your eyes will just open it, yeah. open for like those extra details. Yeah. Now he's in trouble. Now he's in trouble. <laughs> he's in trouble. But today he's a little bit Now he's... खेलो उसके बाद क्रिकेट खेलो उसके बाद क्रिकेट से वापस आके डब्ल्यू डब्ल्यू देखो होल चाइल्ड हुड लाइफ मैन लाइफ सेम good times i right, guys on that note please subscribe once again much thanks peace out us boom